ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ പടർന്ന് പകർന്നതിനു ശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്ത ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് പൊങ്കാല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടരയ്ക്കാണ് നൈവേദ്യം നൈവേദ്യത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കുകൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തോതിൽ പൊങ്കാല എത്തുന്നത് ഉത്സവ സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം ദിവസം നടക്കുന്ന പൊങ്കാല മഹോത്സവം കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം മറ്റ് അതിഥി അവതാരകളും ഉണ്ട് മാറി വെനസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിട്ടുള്ള കാർത്തിക എസ് ആണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുക കാർത്തിക പൊങ്കാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയാണ് അപ്പോ ഈ ടി വിയിലെ വാർത്തകളിലൊക്കെ കാണുന്നു എന്നല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പൊങ്കാല അനന്തപുരിയുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഉത്സവമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ വർഷമാണോ അല്ല മൂന്നാം വർഷമാണ് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും ആ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് പൊങ്കാല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു നാട് മുഴുവൻ അല്ലെ അതെ അതെ ഒരു ജാതിക്കും മതത്തിനും എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഞാൻ മുന്നേ വാർത്തകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഇതിനുള്ള ഒരുക്കം ഒരാഴ്ച മുമ്പേ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഉത്സവമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എല്ലാ ഉത്സവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാതിനിധ്യവും ജനപങ്കാളിത്തവും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പൊങ്കാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് മറ്റൊരു ഒരു വിശേഷം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ ആധിപത്യം സ്ത്രീ ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ അത് തന്നെ ഗിന്നസിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു വിഷയമാണ് അത് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ കാരണം കുറെ മണിക്കൂറുകൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഏകദേശം തലസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ് അത് ഏത് സമയമൊന്നുമില്ല വൈകുന്നേരം ഒന്നുമില്ല രാത്രി ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും അധികം സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുന്നു അവർ നേരത്തെ അവതാരകർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഷെയറിങ് ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണോ അത് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പകരാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു വികാരമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതും സ്ത്രീകൾ ഇത്രയും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഉത്സവം ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരാണ് വീടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ വാർത്തകളിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഈ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സീരിയൽ താരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പ്രാതിനിധ്യം കൂടിയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ലൈം ലൈറ്റ് കൂടി ആ പൊങ്കാലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും ആ ലൈം ലൈറ്റിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിപ്പി എന്ന നടിയുടെ മുഖമാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണാറുള്ളതും ആ ഒരു സെലിബ്രിറ്റികൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും സാധാരണക്കാർ സമൂഹത്തിന്റെ പല തുറകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ വീട്ടില് പൊങ്കാല ഇട്ടതിന്റെ വിശേഷം കാർത്തിക തന്നെ ആ വിശേഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് വായിച്ച് അറിയിക്കട്ടെ ശാസ്തമംഗലത്തെ വീട്ടിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയും കുടുംബവും പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചത് നല്ലവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും മാറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ ഒരു നിറസാന്നിധ്യമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയും കുടുംബവും ആ പൊങ്കാല ഇടുന്നത് ഇത്തവണയും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൊങ്കാല ഇടൽ വീട്ടുമുട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണ തോതിൽ ഒരു പൊങ്കാല ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇതൊരു വലിയ ആധ്യാത്മികമായ അവകാശമാണ് സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണകി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സങ്കല്പം അതാണ് കണ്ണകി ആണ് ആറ്റുകാലമ്മ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വലിയ ആചാര അവകാശമാണ് അത് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങ
അതിനു മുമ്പ് കുവൈറ്റിൽ അംബാസിഡറായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ രാജീവ് മേനൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇത് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് വന്നതോടുകൂടി ഇതൊരു സാങ്കേതികതയായി തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് നിർവഹിക്കുന്നത് എല്ലാം ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ല എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാ നല്ലവർക്കും നല്ല ഉന്നമനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നല്ല ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഘടകം കൂടിയാണ് ഇലക്ഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായി വിജയിപ്പിക്കാനും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനേ ഒക്കത്തില്ല ഇത് ആചാരം അയ്യപ്പൻ ആചാരം അത് ഇലക്ഷനുമായിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനേ ഒക്കത്തില്ല ഇതെങ്ങനെ ആയിരുന്നോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അച്ഛനമ്മമാർ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കൈമാറി വന്ന ആചാര അവകാശങ്ങൾ അതിൻ്റെ മര്യാദ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അതിനകത്തേക്ക് ആധുനികതയും കാര്യവുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ അത് വേറെ ഇതിനെ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നല്ല നല്ലവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനി ഇത്തവണ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവായി പൂർണ്ണ തോതിൽ പൊങ്കാല ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ആളുകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇത്തവണ വീട്ടിൽ വെച്ച് പൊങ്കാലയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണ പുറത്തേക്ക് അവിടെ പോകാൻ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടര വർഷം പോകാൻ പറ്റി നന്നായി തൊഴാനും പറ്റി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പൊങ്കാല എഴുതുന്നത് പിന്നെ അമ്മയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോയി പണ്ടിട്ടിരുന്നു ദൂര സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് എവിടെ നിന്നാലും അമ്മ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ അമ്മയോട് പറയുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണല്ലോ പൊങ്കാല ഇടുന്നത് പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരാനും കുടുംബത്തിന് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും കുടുംബവും എല്ലാം പൊങ്കാല ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊങ്കാല ചടങ്ങുകളെല്ലാം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ കൂടി മാധവ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് മാധവ് ഇവിടെ എല്ലാ കാലവും ഈ പൊങ്കാലയുടെ ഭാഗം ആറുണ്ടോ എല്ലാ വർഷവുമല്ല ഞാനിവിടെ ഉള്ള വർഷങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം അമ്മയുടെ കൂടെ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു തവണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പൊങ്കാല കുറച്ച് കുഞ്ഞിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഒരു മുൻകാലങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല മാറി ഒരു പൂർണ്ണ തോതിൽ എത്തി അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഇതേപോലെ ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളില്ല എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ലോക സമാധാനം മനുഷ്യർ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മകൻ മാധവാണ് സംസാരിച്ചത് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ദിവസം അത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുകയാണ് ഉമേഷ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വീട്ടിൽ പൊങ്കാല ഇട്ടതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടരയ്ക്കാണ് പൊങ്കാല നിവേദ്യം നടക്കുക ക്ഷേത്ര പരിസരവും നഗരവീതികളും എല്ലാം സിറ്റി മുഴുവൻ ഭക്തരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പം സ്റ്റാച്യൂവിൽ നിന്ന് ഭവ്യ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടര വരെ സമയമുണ്ട് ആ വലിയ തിരക്ക് ആ തിരക്ക് ക്രമീകരണങ്ങൾ രണ്ടരയ്ക്ക് നിവേദ്യം എടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാർത്തേക്കും ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ആ അത്രയും നേരം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ തിരക്കൊക്കെ അവർ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭവ്യയോട് ചോദിച്ചോളൂ കാർത്തേ ഭവ്യ രണ്ടരയ്ക്കാണ് നിവേദ്യം വെപ്പ് അതുവരെ സ്റ്റാച്യൂവിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തിരക്കുണ്ടോ ചൂടിനെ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരക്ക് തന്നെയാണ് രാവിലെ മുതലേ സ്റ്റാച്യൂവിൽ അനുഭവപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാച്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും യാഗശാലയായി മാറിയ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം എങ്ങും അമ്മ അറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ മന്ത്രധ്വനികൾ മാത്രമുള്ളൊരു സാഹചര്യം
മാത്രം കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ടരയോടു കൂടി നിവേദ്യ സമർപ്പണം കൂടി ഉണ്ടാകും അത് അതിനുശേഷം പൊങ്കാല പൂർണ്ണമാകുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് എന്തായാലും ഭക്തരെല്ലാവരും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിച്ച വിശ്രമം വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പല സ്ഥല പല സംഘടനകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എ ജി ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഭക്ഷണ വിതരണമാണ് അന്നദാന മഹാദാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ ആയിര ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്നത് അവർക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു നീണ്ട നിരയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കുറച്ചു നേരം നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടും ചൂടാണ് ആ ചൂടിനെ പോലും വക വയ്ക്കാതെ ചൂടിലൊന്നും മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നും തളരാതെ ദേവിക്കുള്ള ഒരു പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാച്യു അടക്കം അനന്തപുരി ഒന്നാകെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സകലവും സർവത് മാറ്റുകാലമ്മയിൽ സമർപ്പിച്ചൊരു ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷ ഭക്തനാണ് നമ്മളൊക്കെ കുറച്ചും മുൻപ് സാക്ഷികളായത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റാച്യുവിലടക്കം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കുറച്ചു മുൻപ് കെ കെ രമ എം എൽ എ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ദിവസം തന്നെയായിട്ടാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല കണ്ടത് ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ഏതൊരു സമയത്തും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വളരെ നല്ലൊരു ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പോലീസിന് അവരുടെ പോലീസിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു തിരക്കാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ വകുപ്പുകളും കൂടി ഏകോപിപ്പിച്ചു ൊണ്ടുള്ളൊരു വലിയ വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിലവിലിപ്പോൾ ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച ഭക്തർ വിശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്രമിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഭക്തർ അത് പല സംഘടനകളും ഓരോ ഭക്തർക്കും വെള്ളവും കുടിവെള്ളം ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ാണ് ഭക്തർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും കുടിവെള്ളം പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂടുള്ള ഒരു സമയം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് അധികൃതർ എപ്പോഴും നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും പ്രേക്ഷക ജനങ്ങൾ ഭക്തരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം വിവിധ സംഘടനകളെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അനന്തപുരി ഒന്നാകെ ആറ്റുകാലമ്മയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രംഗങ്ങൾ ആ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഏതായാലും കൃത്യമായ ഏകോപനം മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെതായിക്കോട്ടെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടേതായിക്കോട്ടെ പോലീസിൻ്റെതാവട്ടെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സേവനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് പെങ്ങന്മാർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകാൻ എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടു കൂടി പൊങ്കാല നിവേദ്യം പൂർണ്ണമാകും അതിനുശേഷമായിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഭക്തരുടെ ഒരു മടക്ക ആ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ന്യൂസ് എയ്റ്റി കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അനന്തപുരി അനന്തപുരിയുടെ ഓരോ ചുവരുകൾ പോലും പൊങ്കാല ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പൊങ്കാലയെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി സുന്ദരിയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്ങും അലങ്കാര വിളക്കുകളും തുടങ്ങിയ ശബ്ദഘോഷങ്ങളുമെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അനന്തപുരി ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പൊങ്കാലയെ വരവേറ്റിയിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ നഗരവീതികളെല്ലാം അമ്മമാർ കൈയടക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം അമ്മമാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ അനന്തപുരി മൊത്തം അമ്മമാർ മാത്രമായൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അനന്തപുരിയിലുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ
ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാം അപ്പം കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ ആര്യുണ്ട് നേരിട്ട് ആര്യോട് തന്നെ ചോദിക്കാം കാർത്തിക് ആര്യ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്കിൽ കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാർത്തിക കാർത്തിക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അനിയന്ത്രിതമായ തില തിരക്ക് തന്നെയായിരുന്നു കിഴക്കേ കോട്ടയ്ക്ക് കിഴക്കേ കോട്ട സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഈ ആറ്റുകാൽ സന്നിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ പൊങ്കാലി ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തുന്നത് ഈ കിഴക്കേ കോട്ടയിലേക്കാണ് കാരണം ഇവിടെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രമുണ്ട് പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ തിരുമുമ്പിൽ പൊങ്കാലി ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും പത്മനാഭൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴവങ്ങാടി ഗണപതിയുടെ മുന്നിൽ പൊങ്കാലി അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും വളരെ വലിയ ആത്മസംതൃപ്തി ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പൊങ്കാല ഇടമാണ് കിഴക്കേ കോട്ട എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കിഴക്കേ കോട്ടയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പരിസരത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പഴവങ്ങാടിയിൽ പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൊങ്കാല നേദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നേരത്തെ നമ്മൾ പല ലൈവുകളിലും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ തന്നെയും ഒരു അടുപ്പ് മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ അത്രത്തോളം തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നിലധികം നേദ്യങ്ങൾ ഭഗവതിക്ക് സമർപ്പിക്കാനായി ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നേദ്യച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊങ്കാല അല്ലെങ്കിൽ പായസം അത് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ പിന്നീട് അടുപ്പിലേക്ക് ഈ തിരളി അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ നേതി വിഭവങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ തിരളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അവ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പൊങ്കാല എന്തായാലും പരിപൂർണമായും വിജയമായിരുന്നു പരാതികളൊന്നുമില്ലാതെ അവർണ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പരാതികളോ വിഷമങ്ങളോ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇത്തവണ പൊങ്കാല നടത്താൻ അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഏറ്റ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഏത് വിഭാഗം നോക്കിയാൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നോക്കിയാൽ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ഭക്തർക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ആരോഗ്യ വിഭാഗം സജ്ജമായിരുന്നു ആംബുലൻസ് സജ്ജമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് സജ്ജമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവിടെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തലസ്ഥാനത്താകെ ഉള്ളത് അവരുടെ ഒരു സേവനം യഥാസമയം എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൗരസമിതികളുടെ കാര്യം അതെടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വിവിധങ്ങളായ പൗരസമിതി അതേപോലെ തന്നെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ അസോസിയേഷൻ അവരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ അന്നദാന കൗണ്ടറുകൾ ഇവിടെ സുലഭമായിരുന്നു അവിടെ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാണ് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരം ലഭ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പൊങ്കാല അടുപ്പിന് സമീപം തന്നെയുള്ള ഇത്തരം കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നേദ്യച്ചോറ് പൊങ്കാല ഒക്കെ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അവരൊരു വിശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് കാണലോരം പറ്റി ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തിരക്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ടര ആകാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഏറി വന്നാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ മുഹൂർത്തം സംജാതമാവുകയാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു പുണ്യാഹവും ആ ഒരു നേദ്യം തളിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു സംഘം എത്തും ആ ഒരു നേദ്യം തളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു പുണ്യ മുഹൂർത്തത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഈ പൊങ്കാല ഒരുക്കുന്നതിനും ഈ പൊങ്കാല മഹോത്സവം നടക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉള്ള ആ ഒരു സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയ ഓരോ ഭക്തരെയും കൃത്യമായി സുരക്ഷിതമായി വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ അയക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നം കൂടി ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാ ും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നിര നിരയായി ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലെ റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പല
കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വിശ്വാസം കൂടിയാണ് കണ്ണകിയുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണകി പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ വധിച്ചതിനു ശേഷം ആറ്റുകാലിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഒരു പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിൻ്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പോയി കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നോ അതോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇതുവരെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും ചടങ്ങുകൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു എന്താ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം തൃപ്രയാർ എന്നാണ് കാർത്തിക വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പക്ഷെ അത് ഈ തര മോഡിലുള്ള ഉത്സവങ്ങളല്ല അത് ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുന്നള്ളത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരം അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ ഉത്സവത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇല്ലേ മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതെ അതെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആനകളാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ കുറെ ആചാരങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഒരു രസകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇനി പൊങ്കാല ഇടണം അതെ പൊങ്കാല ഇടണം അപ്പം കാർത്തികയാണ് മാറി വനസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി കാർത്തികയാണ് നമുക്കൊപ്പം ഈ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് പൊങ്കാല വിശേഷങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ വാർത്തയും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാർത്തിക പ്രത്യേകം നന്ദി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനൊപ്പം ചേർന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ന്യൂസ് എയ്റ്റിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മാറി വനസ് കോളേജിനും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി പൊങ്കാല വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം തിരികെ എത്താം പെട്ടെന്ന് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്ന പൊങ്കാല മഹോത്സവ സമയത്ത് ആറ്റുകാലിനെ വിളിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒരു പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിഥി അവതാരകളെയെല്ലാം നമുക്കൊപ്പം കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു രണ്ട് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ തോന്നക്കല ഏച്ച കോളേജിലെ അമലയും ഒപ്പം മാറനല്ലൂർ കോളേജിലെ അഞ്ജനയും പൊങ്കാല എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പം അഞ്ജന പൊങ്കാല എപ്പോഴെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആണോ ആ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതലേ അമ്മയുടെ കൂടെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോയ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും എനിക്കുണ്ട് അമലയോ ഞാൻ ഇതുവരെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോയ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയും കുഞ്ഞ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പോകാനുള്ളൊരു അനുഗ്രഹം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓരോരോ തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഓരോ വട്ടം പൊങ്കാല വരുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും അടുത്ത വട്ടമെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫുൾ പൂർണ്ണ സമയം വാർത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പൊങ്കാലയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഒരു തോന്നലായിട്ടും ഈ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു പൊങ്കാലയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ പൊങ്കാല ഇട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് പൊങ്കാല ഇട്ടത് ഈ കോവിഡ് കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത്തവണ എനിക്ക് പൊങ്കാല ഇടാൻ അധികമായി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അമ്മ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇടണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇടാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു അങ്ങനെ പക്ഷേ ആറ്റിയാലമ്മ എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു പത്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ ഒപ്പം അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് അവരുടെ വാർത്ത വായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എൻ്റെ ആറ്റുകാലമ്മ എനിക്ക് തന്നു അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് അതെന്തായാലും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പൊങ്കാല തന്നെ പല ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാഗമാണല്ലോ ആഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ് പൊങ്കാല എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഉത്സവം കൂടിയാണ് അപ്പം ഇത്തവണ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ളവരുടെ പൊങ്കാല വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു പോകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നടി കൂടി പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നതിന് വിശേഷങ്ങളാണ് ആ അഞ്ചന തന്നെ ആ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നത് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്ന പതിവിന് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കു
ഓരോ ഞാൻ കേട്ടു ഓരോ വർഷവും കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും പൊങ്കാലർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തി ആറ്റുകാലമ്മയോടാണോ ദേവി പ്രിയയാണ് ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എന്താ പറയുക ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഇന്നിടുന്ന വ്യക്തികൾ ഇനി എത്ര ചൂടായിക്കോട്ടെ വെയിലിൻ്റെ ആയാലും തീടെ ആയാലും ദാഹമായാലും എന്തായാലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടാലും ശരി കലമെടുത്ത് തിരിച്ച് അവനവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലവും ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിശ്ചയത്തിൽ തന്നെ പോകുള്ളൂ ആരും ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ജനങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പുരുഷന്മാർ പോലും പൊങ്കാലയിടുന്നുണ്ട് അവർ പോലും ആദ്യം സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഇട്ടു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പുരുഷന്മാരിടുന്നു ഫോറിനേഴ്സ് ഇടുന്നു എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിടുന്നു അപ്പം എന്താ അത് ഒരു സ്ത്രീ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ കൂടുകയുള്ളൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഷാജേട്ടൻ ഇന്ന് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ പൊങ്കാലയ്ക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്നിപ്പം ചേട്ടൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കത് ഭയങ്കര നിറവാണ് എന്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഏട്ടനാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ആധ്യാത്മികത്തില് ഞാൻ എത്ര പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പടി അത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഗുരു കാരണമാണ് ആ അമ്മ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹ സാന്നിധ്യത്തിൽ എനിക്കിന്ന് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് ശരിക്കും എനിക്ക് ദേവിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കുക്കറി ഷോ ഒക്കെ ഞാനും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ വേദിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി അങ്ങനെ ആ മേഖലയിൽ കൂടെ നോക്കാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തിരാളിയാ പോയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടപ്പുറ്റ് ഈ പൊങ്കാലയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പരീക്ഷണം പോലെ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊങ്കാലയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ നേര് പറയാം കേട്ടോ എന്നാന്നോ എന്നെ ആദ്യം പൊങ്കാല പഠിപ്പിച്ച ഏട്ടൻ്റെ അമ്മയാണ് ആ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാര്യം അത് തലമുറകളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കട്ടെ കാര്യം അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു നിറവോടെ നിക്കട്ടെ അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഷജട്ടാ ഇന്നിപ്പോ ഈ പൊങ്കാലയുടെ ദിവസം നമുക്ക് യാദൃശികമായെങ്കിലും പറയാൻ കഴിഞ്ഞ നടത്തി ഭാവനയെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് സ്ത്രീപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പ്രാധാന്യം ആ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണോ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ത്രീകൾ വഴിയാണ് ആ സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളൊരു ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂടി ഒരു ക്യാരക്ടർ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് അത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഹണ്ട് എന്നുള്ള സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് തീർത്ത് അതിൻ്റെ ഡബിങ് പോർഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി ഒരു ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഈ പൊങ്കാല സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് ഇവിടെ കൂടെ വന്ന് സഹായിക്കുക തേങ്ങ തിരികെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊതുമ്പെടുത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ കൂടെ ഒരു ഓരോ ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുക അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പത്തിൽ പൊങ്കാല കാലം എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ സജീവമായിട്ട് നിന്നാ ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഞാൻ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി അവിടെ കൊണ്ട് പൊങ്കാല ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് നാരോ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വണ്ടി നിന്ന് പോകും ഫുൾ സാധനം എടുത്ത് വേളിയിൽ പോണെങ്കിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അമ്മയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വൈകിട്ട് പോയി നിൽക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പിന്നെ വന്ന ശേഷം അമ്മ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും പിന്നെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിക്കോളും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ കോവിഡൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ വളരെ ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ സജീവമായിട്ട് എങ്ങനെ ചേട്ടന് തോന്നുന്നു അല്ലിപ്പോ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അത് അതാണ് നമുക്കൊരു എന്താ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖമുണ്ട് ആ രണ്ടു വർഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത മുഖങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തുടരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജനങ്ങളുടെ ആകെ നന്മ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊങ്കാലയാണ് ഷാജി കലാസും ശ്രീമതി ആനയും അങ്ങനെ ദേവിക്ക് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു അരുൺ പാലോടിനൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കൂടിയാണ്
Foundation Kerala Transgender Charitable Trust. Nuchio and Chemika Ambationa Nana, the part of the Nuchio and Kalangal, Pongala, Pichundula, Nerciada, Ivera, Narthikon, Dirikinada, Namakadayalum, Pongala, Pikina. Pakta Janangal over the day. How do you have your dad in home? Visheshangal, okay, Chodi Kam. Namskar and that way. In the Perasma, Yangal Liberty Foundation, President Nair Chet Nuti on the Galo, Pinangal Victoria, the eight, Pongali, and Yangal Yet to Varsha to Pongali, and under Yangal start in Kalat Mukula Chirno, Pinai Vera College, Pover Summit, the video line. If a young Liberty Foundation chair Tana, Yangal Pongali, and other. Younger <laughs> Pungala Picanum, Savi Malevanaki Polum, Avadepoi, the Sikanum, Ambalanga, the Sikanu Lake, Indi Parnagana Parina Lavida, Adigaru, Yangapu, Avakasanga, Avakasanga, Yangalagi gets on down, Yangapu, Yangapu, Devatero, Parthicanum, Yangal, Pungala Picum, Yangadam, Singa Cancel, Palangitan, Minitan, Yangal, Pungala Picin, Adi, Vimashangal, Namali Kana, Lapu, the Yangal, the Yangal, Freedom. <laughs> Parana Rekamatan Sando Shodagana, Yangana, Sri Totan Nunda, Yangal, Sotutan in the Wonder Tane, Namaka, Devi Pongal, Arpia, Gaina, Valade, Yangal Pagi, General and Yangal Sando Shikin under. But Sri Gilda Shoviman and Kutan, Yangal, Shoviman, Kana, Yangal, Yangal, Nelamori, Arthur and Valade, and Chuman and Life, and Sri Sando Shaman and Nayaris, Nimisha Mudarno in the name in Noke. Very happy. It was a young palace, a third year, no shake, visible item, public item, the order visible item. Pungal <laughs> <laughs> Charity Thank you.
ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല ഇവിടെ മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ഇടമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ആര്യ ആർ ദേവൻ ബിബിൻ മുരളിക്കൊപ്പം ആര്യ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് പോലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോടെ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം സ്ഥലമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ചും കൂടെ രാത്രി സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ പോലീസ് തന്നെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വനിതാ പോലീസിനെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തോന്നുക അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് കാരണം പതിവിലും വിപരീതമായി സാധാരണയായിട്ട് സ്ത്രീകൾ അധികം ഇത്രയും ഒരുമിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിലൊന്നും കാണാറില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും രാത്രി അവരവിടെ തന്നെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതും അല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അതെല്ലാം കൊണ്ട് സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം ഉറപ്പാക്കാം സുരക്ഷ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലോ അവർ അവിടെ തന്നെ തങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രമുഖർ ഇപ്പോൾ കാല വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അമലയും അഞ്ജനയും നമുക്കൊപ്പം തുടരുകയും ചെയ്യും വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിവേദ്യം എടുക്കുന്ന സമയത്തിലേക്ക് കൂടി കിടക്കുകയാണ് പൊങ്കാലയുടെ ചടങ്ങ് രണ്ടരയ്ക്ക് നിവേദ്യം എടുക്കുള്ളൂ ഇത് ഈ രണ്ടര വരെ ഇവർ ആ ഒരു തിരക്കുണ്ട് രണ്ടര കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വലിയ ഗതാഗത തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ തമ്മാനൂർ ആജ്ഞാ രവീന്ദ്രൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ചോദിക്കാം അമലയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആജ്ഞാ ഇപ്പോൾ ഈ മഹനീയമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു രണ്ടരയോടെ നിവേദ്യം സമയമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗതാഗത നിയന്ത്രണമൊക്കെ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപർണ അമല ഇപ്പോൾ ഞാൻ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലാണുള്ളത് ശരിക്കും ഇവിടെ പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്ന രംഗമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആളുകളൊക്കെ ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മരത്തണല് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തണലുകളിലേക്കൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്യൂ ഒക്കെ തുടരുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നു തണലുള്ളിടത്തൊക്കെ മാറി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ചൂട് വല്ലാതെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഹൈഡ്രേഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ടും അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴും കുടിവെള്ള വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധരാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഴഞ്ഞു വീടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആംബുലൻസ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അതായത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം ആംബുലൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ ആരോഗ്യ സോറി ക്ഷമിക്കണം നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് അപകടമുണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആകസ്മികമായ എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നെയാണ് നഗരസഭയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഈ പൊങ്കാലയെ വരവേറ്റത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിവേദ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പൊങ്കാല നിറച്ച് ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തേടാൻ വേണ്ടി കുറേ ആളുകൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് ആറ്റുകാലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചിലരൊക്കെ കാരണം പൊങ്കാല ഇട്ട ശേഷം അമ്മയെ ദർശിക്കുക എന്നൊരു ചടങ്ങ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരുണ്ട് ചിലർ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം പത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടരയ്ക്ക് നിവേദ്യം എടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അതിനുശേഷമുള്ള ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിവേദ്യത്തിൻ്റെ തിരക്കിലേക്ക് കൂടി കടക്കുകയാണ് അമല ഒപ്പം
ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്ക് വാർത്തകളിൽ നിന്ന് കാണാം നമസ്കാരം